心微凉，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到底平息。在他的识海，留下了九颗星星，可真是情深如海。如果我也能得到这样的深情对待，该有多好！嗯，我将他抢过来，便也能得到这样的深情了吧？<笑>你说这个萤火到底什么来头？这路子怎么这么野啊？我也不清楚，如今被黑河源影响了，我并未看穿他真身。装可爱，简直脏了我这七彩琉璃的眼睛。世间的妖怪，或多或少会保留化形前的癖好，他喜欢的、害怕的，都会不由自主的表露出来。若能知晓其真身，便可对症下药。知晓真身，轻松对症下药。是萤火之前透露出的蛛丝马迹。那你都发现什么了？你看啊，他名为萤火，对自己容貌极其在意，又喜欢亮闪闪的东西。更奇怪的是，这里明明到处都是灯箱，却没有一个被点亮。而且，他还会用丝来绑你。或许是化茧成蝶的。这萤火的前身，其实是一只蛾子吧？应该就是，可此时我无法制服它。我倒是有一个特别原始且不用灵力的办法，说不定可以制服他。嗯、你们俩商量的怎么样了？是谁休了谁呀、啊？你这个扑棱蛾子，赶紧把我们给放了！哼，你没有搞错吧？这放可是放不了喽，妾身必须要他。留下来陪我，留下来陪我，留下来陪我。你做梦吧你！你才做梦！只有妾身这盛世容颜，才能配得上他。哼，你配把锁再配个钥匙，你都配不上他，你才配不上他呢！哼，我现在就要摸他了。小姑你试试！我要亲亲你！你敢亲他，我撕烂你的嘴！啊！你敢碰他，我剁了你的手、啊！你敢看他，我挖你的七彩琉璃眼！哎呀，我好怕他呀！啊、<笑>你以为我真怕你啊？还以为你在做什么法？既
结果就放了吧，生了锈的破剑，就想弄我，<笑>没门我就是呀，嗯，挡着你的面，嗯，你看他，把他撞下，嗯，你以为你可以对付我呀？当然可以啊，哼，可以的话，不妨试试。好啊，那我就试试，试试吧。妾身就是要亲亲。丫头，啊，牙疼，为什么会牙疼啊？你主人亲吻都快没了，你快给点力啊！铁龙爷，你这个头出血了，你给我忍着。牙能出血？我不管你牙有多疼，我就是要亲你。你看，哇身体可还好？嗯，这是哪儿啊？黑河园。荧惑竹林之后，陈毅修行之处。陈毅，贤哥找到大国主啦？是大国主救了我们吗？嗯，他打散了荧惑身上的黑气，让他重新变成了一只竹蝶。不是说无论仙妖在此处都无法使用力量吗？他似乎并没有受到什么影响，不愧是大国主。他已经开始翻译幽冥符了。真的？那我有救了。他在哪儿？我要去找他。哎，等等，贤哥会带你去的。先把药喝了。嗯，好苦啊。是因为你昨晚，我昨晚说了那些话，哪些话？嗯，嗯，嗯。你敢碰到你试试？你敢亲他我撕烂的嘴？你敢碰他我剁人的手？你敢看他我挖你的七彩琉璃眼？你说如此，我便信是如此。嗯，麻烦你克制一点，我们两个是不可能的，我是不会再喜欢你的。我诚心诚意的建议你
恪守道心，成为一条遨游天地的玲珑。不要沉迷于世间感情，沉迷感情是没有前途的啊！这些都是我之前说过的话，我得牢记背诵，每天一遍。烟灰，嗯，我有时候总想，二十年前，我若遇见的是你，会怎样？二十年前，我还在娘胎里没有滚出来呢。你笑什么呀？能遇见你。便是极好。我还在奢求时机，是我太贪心了。他到底什么意思啊？之前的毛笔精可是译了半天也没弄出来个全本，他果然是在拖延时间。幽冥赋呢是国主夫人写的，所以其中的所思所想，国主再清楚不过了。那，那国主大人好相处吗？有没有什么礼数要守？他要是像毛笔精一样守规矩的话，我要是不小心冲撞了他，那我岂不是又得不到幽冥赋了？我定会帮你拿到的。国主随和得很，放心吧。前面就到了。此处似乎见过。那是银月崖，是国主与国主夫人的定情之处。你们或许是在国主夫人的屏风上见过。原来如此，此处果真如玄岭夫人屏风上所描绘那般空灵，好干净的气息啊！是陈毅的气息。走吧，国主。长兰，国主和长兰是双生子，所以容貌自然是一样。玲珑天耀，没想到你能够冲破封印，重回世间。不过天意成全。大国主有礼啦，燕姑娘。大国主知道我。你的事，贤哥都有告诉过我。若雪岭他知道是你拿了幽冥符，他一定会很高兴。雪岭夫人所设关卡，道道高深机密，我只是机缘巧合才取得了幽冥符。燕姑娘谦虚了。幽冥赋我已经译完，谢谢。幽冥赋可需二人一同修炼，并没有这样的规矩。难道严先生他为难你们了吗？哎，何止是为难，简直就是下了死手。严先生虽然为人古板，却是十分正直。我跟雪岭都很信任他。我还有疑问：幽冥赋是否能够消解黑气，或者被黑气所困之人摆脱控制？能，也不能。黑气是独立于玄妖之外的一种力量，想要控制它的话，就只能成为更强的它。其实幽冥赋。是福音的心法，福音，或者是你们口中所说的黑气之主。我见过他。幽冥赋所修炼的气，并非是天地的灵气，也都不在妖族跟玄门的术法体制之中。黑气混沌，自成一体
，薛岭他花了一生的时间去研究，也都没有想到破解他的方法。除非修炼其功法，让自己成为另外一个黑旗之主，那就有可能摆脱福音的控制。说是以毒攻毒，除此之外，没有别的办法了。此前，在萤火竹林，你对萤火……那个时候，我打散了他身体里面的黑气，也同时打散了他所有的武功修为。萤火为妖，化回原形，从此不能再修炼。但给我打散出来的黑气，他永远都不会消失，而是重新再回到黑气之主的体内。可是不对啊，他他的赤焰龙牙可以斩黑气。可以，你有如此修为的话，为什么还要练幽冥符？我的赤焰龙牙的确能够斩灭黑气，但却无法解救被福音黑气所困制。那现在倒也不迟，我想邀请两位在这里耽误一些时日，或许我们可以研究出对黑气相生相克之道。我倒是无所谓，反正修炼幽冥符也需要时间。如此，便叨扰了。尊者，这次倒挺准时。尊者，您曾经答应过我，若是我替您拿到了幽冥符，您便会将我的真身还给我。但如今，我想换一个愿望。你要换什么？我希望您可以将宴回的自由还给他。白小生，看来我之前是对你太过纵容，以至于让你有了妄念，自以为有资格跟我谈条件。真身，你一个都得不到，恨我？我喜欢你这种感觉，越多越好，但可惜。没时间搭理你，雪莲，阿钱，这里有没有半句是写给我的？会有吧。会有的，会有的。贤哥，贤哥，千硕，千硕是你吗？是你吗，千硕？哎呀，没想到我副科的化为当真能成功啊！此前我也给你发了两次，但都没有收到你的回应。我还以为我失败了呢。前些日子一直在路上，或许是我疏忽了。真好，千里之外还能听到你的声音。嗯，我也是。啊
，你不用担心我。如今我们已经找到了大国主，等燕回练好了功法，我们马上就可以启程回青丘王宫了。不愧是我的贤哥，哎，若我是燕回就好了，定能将那功法快快练会，这样便能让我的心上人早日回来了。切，油嘴滑舌。一对邪修正在靠近，一对邪修正在靠近。怎么了？怎么了，钱叔？是不是长兰发现你的位置了？没事吧？无妨，他们还找不到我，我可将这对邪修引开，闹出动静，吸引那长兰的注意，为你们争取时间。你，你自己千万小心啊！好，你也是啊。嗯，我知道。那。那我去了。国主，你怎么在此？我日日皆在此处。为何？这里就是我跟王七相别的地方。之后每天的清晨，太阳出来的时候，我就会想起他。不知此处是雪岭夫人安睡之处，我应当在她墓前一拜。他并未留下尸身。当年他书写幽冥符，自己要去修炼。当他练到幽冥符第八层的时候，他深知自己很快就会油尽灯枯。他不想自己被黑气吞噬，所以他就用双花术，打算把自己尸骸封印起来。就在他人生的最后一天。他穿起了嫁衣，在这里为我跳了最后一支舞。
族偏居于西南，天气炎热，根本都不会下雪。但是那几天，大雪漫天，下了十天十夜，天地之间也都是一片肃杀，就好像是为了祭奠他一样。博主，为何与我讲述这些？世人一直认为青丘的幽冥赋是世间的至宝，但从来没有想过，要修炼幽冥赋，到底要承受多大的苦难。燕姑娘，我想问你，你有赴死的决心吗？这个世上，本没有什么事情就是容易的。我练幽冥赋，为生。不会死。原来就是这个玩意儿在天上戏弄我们！不行，花围里面有仙哥的下落，不能让他得逞。算你跑得快世间极物之源，唯有居住，世间方可安宁。如今尚未可解，唯愿后继有人。黑气乃世间极物之源，我的阿姐，没想到最后，你宁愿自尽，也要我死。天坐于湖底，静心欲绝，悟其一搏，思其理当，只感空无所空，空所悟空，随眼入脑，脑转则目眩，方见两物。哎呀，这都看得滚瓜烂熟了，怎么还是一点窍门都没找到？
看起来，倒着看，倒是挺像静明心法。倘若能用静明心法参透幽冥府，岂不是事半功倍？走火入魔，我还是去问一下陈毅大公主吧。我刚才观看你的尸骸，才知道玲珑原来是天地之间。至亲至阳之气孕育而生，跟执着之音的黑气是最为相克的。只可惜你当年久居龙骨不出，不然以你得天独厚的能力，若相助我们去对付福音的话，现在可能就会是另外一个局面。当年我偏安一隅，不愿问世事，后遭人所骗，身体残缺，致使妖族被玄门欺压，天地失衡。黑气滋生，但愿回身体康复，我会重新担起我的责任。公主这是何意？我替青丘谢过天地玲珑，快起来吧。这不过是我早该做的事情。陈毅国主，英辉，你也在。你们在做什么呢？我们正在商讨对付福音的方法。嗯，幽冥赋看得如何了？来来回回看了好多遍了，都背下来了，也没找到什么入门的办法。不过有一处有些熟悉，这儿写着“空无所空，空所悟空”，倒是和陈兴山的静明心法有些相似。静明心法。嗯，静明心法乃是整个玄门的所有法术的基础。我曾听凌霄真人说过，玄门九派万般法术皆是由静明心法演变而来。我在陈青山修行了十年，对静明心法也是倒背如流，算是有些参悟。说来，国主夫人此前曾在陈青山修炼过，不知这幽冥赋与静明心法有没有什么关联？这个我倒是没有听雪岭他提起过。如此，我便是真的找不到入门的诀窍了。燕姑娘，别心急，修行一定要循序渐进，我们就从第一层开始突破吧。还请陈毅国主指点一二。嗯，倒是天药，我想你要先回避一下。为何？修炼幽冥符，会承受经脉道行之苦。我觉得燕姑娘她肯定熬得住。只是怕你不忍心看下去，哪有什么忍不忍得住的？我留在此处，为你们护法。好，修炼幽冥赋，你一定要在每天的子、午、卯、酉四个正时，在一个阴气最重的地方，要面北而坐。现在正好就是卯时。我们银月牙也都是背阳相阴，那我们就在这里开始修炼吧。好。五星朝天，指尖朝前，开丹田，一呼，一吸，引寒气入丹田。竟妄图修行我的功法！天瑶，莫要心急，事到如今，也只能靠他自己了。
还需多久？还有十二个小周天。杨辉，现在只是入门，他每突破一层，经脉逆行之痛则会更深一层。天佑，我特别理解你现在的心情。当年雪岭在修炼的时候，我也是恨不得以身代之。雪岭王故事，你可有遗憾？不曾为他冒过险。我要担起我妖族的责任，我就不得不狠下心。我已经负过他一次，我不想再负第二次。不速之客，你也在这里照顾他。我不会让你有事这方向我看不清，发人尽离似闲情两极。赤峰间一阵阵，划过你我年轮，幸福散离，落烟灰消声。画着你的剪影。一遍又一遍，吻着你的侧脸，一幕又一幕。黄昏醉了相思，仿佛过一声叹息。此生一瞬，交集只为遇见。情难寄。